detailed description about the buccal aspect of maxillary left second premolar. Buccal aspect of maxillary left second premolar. الأولا شنو راح نقول راح نقول البوكال كاسب البوكال كاسب تكون shorter and less pointed shorter and less pointed than the first the maxillary first premolar النقطة الثانية بما أنه هذا left السن إذا هذا الميزيال سلوب of the buccal cusp وهذا distal سلوب of the buccal cusp الميزيال سلوب of the buccal cusp بيكون shorter than the than the distal one shorter than the distal one النقطة الثالثة مثل ما موجودة هنا موضحة راح تذكرنا بنقطة وهي أنه ال crown will root the, the crown and uh, in many instances يعني أو in many cases أو usual cases the crown and root are thicker at, the, at their cervical portions هنا عندنا cervical portion يعني جزء uh, cervical uh, عادة يكون ال crown وال root من مبوأني من ناحية ميزيالي and distally راح نشوفهن thicker عند هذه المنطقة يكونن thicker النقطة الرابعة هي تخص البوكال تخص البوكال ريج والبوكال ريج هنا تكون less prominent than that of the maxillary first premolar النقطة الخامسة والموجودة تخص الروت الروت عادة شنو يكون سنجل عادة المكزيلاري سيكوند بريمولر يكون هاف وان اور سنجل روت وهذا الروت شنو يكون يكون بلانت يعني آه واضح بلانت أو بوينتد نقدر نقول بلانت كون شيب وشكله مخروط وخاصة من نشوفه من ناحية الميزيال and distal aspect الحد الآن خلصنا من ال البوكال aspect لو نجي لللينجوال لللينجوال aspect اللينجوال aspect راح يكون باختلاف جدا قليل أو description مادة جدا قليل وهو يخص اللينجوال كاسب اللينجوال كاسب تكون نيرلي هاي هنا نشوفها هنا واضحة أكثر من ما هي موجودة هنا بالدايجرام مثل ما نجي نشوفها نشوفها nearly as long as the buccal one تقريبا بنفس طول البوكال كاسب وعادة وعفوا وأحيانا تكون طول اللينجوال كاسب مثل طول البوكال كاسب يعني sometimes they are of the same length شكرا جزيلا